Et yo salut à tous c'est Kiz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PVP avec la classe Kra dans un petit mode full 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 pair. Je vous montre un peu les caractères histoire de, de comparer direct. Donc pour ce stuff, on est équipé d'une ceinture avec un anneau Volcorn, un bracelet de pilostère pour le bonus PO, comme ça on joue en 4 PO. Après si vous souhaitez vous pouvez mettre un anneau crustique pour vraiment accentuer à mort euh, la force. Et là vous aurez 1300 ou plus. Ensuite on a les bottes de la course sombre avec une capologis, le masque de Cthulhu, l'amulette d'Istrigide, un arc du chaloy, un quatre feuilles, les cinq de fus avec un petit trophée force et euh, une petite pute verte afin de vraiment maximiser à fond la force et histoire d'avoir quelques dommages critiques si jamais on pose un coup de, de gac ou autre. Ensuite on joue en 11-6, on a 4000 de vita, vraiment j'ai investi zéro en vitalité, hein. c'est vraiment du full 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 force comme je peux vous le dire, hein. on est sur du 1223. 224 de puissance, 53 de CC, donc une chance sur le de base. Bon là, ça appuie un peu la merde. Malheureusement, on est juste là pour faire des gros dommages et non pour euh, faire du retrait PM ou quoi. On a 1900 d'initiative, 63 de dommages critiques, 100 de dos neutre et terre. Et ensuite, on a bah, pour les restances 22, 29, 37, 16 et 30. Donc il reste qui passe un minimum. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça bah, sur un petit putsch. Puis après, bah, comme d'habitude, on ira tester ça sur diverses personnes. Alors on va se buff, euh, on va cliquer à total comme ça c'est fait, en vrai, maîtrise d'armes, maîtrise de l'arc, ah ça va pas quitter la maîtrise de l'arc, dommage, on va mettre une petite flèche empoisonnée comme ça prochain tour on pourra voir les dommages que la flèche peut faire, vous savez quoi, mettre 2-3 flèches d'immo, si jamais ça crit, ça pourra booster un dommage une autre, puis voilà. Alors 546 de dommages à la flèche punitive, ensuite on a l'arc chaleur qui tapera du 1400 à 2100, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la flèche de jugement Il y a moyen de la, pose, de la poser donc les dommages peuvent être juste astronomiques Et comme on peut le voir bah, ça fait vraiment euh, le café hein. 1700 Ensuite on a le tir de barrage qui tapera du 1000 ou du 1003 Donc on va poser maintenant un tir de barrage histoire de voir un peu les dommages Et pour finir un petit coup de corps à corps Voilà du coup c'est ce qui nous attend lors de cette vidéo Et on va chaîner bah, sur diverses personnes A tout de suite On est parti bah, pour un premier combat face ah un crabe, donc on va pas poser quelques flèches de jugement vu que j'ai dû utiliser euh, bah, tout simplement 2 PM. Donc on va tempo un petit peu. Une petite... Euh, voilà, deux tirs de barrage, ça fait de bons dommages, hein, putain. Ça a vraiment fort, hein, sur 41% de raise. Euh, assez colossal, en plus de ça on a la petite euh, flèche. On pose une qui vient gêner bah, l'adversaire. Donc parfait. Il a perdu 2 PM. Est-ce qu'il a une de vie sur moi Non, il en a pas. T'as utilisé tous ces PM pour faire ça, hein moi j'aurais juste à me remettre ici si besoin. Flèche magique, ok. Flèche punitive, on va se buff. On va se buff à fond. On claque vraiment à la totale. Vraiment à fond. Hein. Vous savez quoi, on va tout claquer. Un petit œil de top pour gêner. On va se mettre en plein milieu de la carte histoire d'avoir des gros CLDV pour le prochain tour. Sauf si bien sûr il se met là-dedans. Mais là le but c'est de mettre vraiment de grosses, grosses, grosses jugements. Si possible hein. Genre la display à disponibilité. Donc à voir. On a vraiment une grosse PO. Il sous le buff aussi, non Tire critique, tire éloigné. L'œil de taupe qui devrait pop. Legit, on connaît. Donc. Ah putain non, un PM près, je pourrais pas. Merci. Il a rectifié le, le shoot pour moi. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Avec le jugement, on a une ligne de vue parfaite sur lui. Hop, les petites flèches de jugement qui ont passé. 900. Et ensuite, la flèche d'Imo qui vient tuer ce cra. Parfait. Du coup, on enchaîne sur un deuxième On est parti pour un deuxième combat face à un Xelor. Bon, il n'a pas des ressources fantastiques. Du coup, ça nous permet de faire justement de très beaux dommages. Hein. Let's go. Une petite flèche de jugement qui fera du 1157. La deuxième qui fera du 1166. On va se mettre ici, je vais pas partir plus loin parce que si je me mets là, il pourrait se cacher derrière les obstacles et du coup je pourrais peut-être pas lui mettre euh, des flèches de jugement. Alors ce qui nous prépare de beau ce petit Xelor. Une synchro, un complice, rollback, fuite je présume. On connaît les bails. Ça rollback. Ressource spontanée, ouais. Faut qu'il se mette une caute ici pour bloquer un petit peu la ligne de vue, ça, pour, ça pourrait lui être profitable. Après en vrai. Ah merde, 
Je peux vous mentir, j'aimerais bien faire euh, un gros T3. En vrai. J'aimerais faire quelque chose de propre. J'aurais dû mettre, putain, la variante... Euh... Mince, comment ça s'appelle Ah, je vais le nom. La variante de Hobbit de Taupe qui met pesanteur. J'aurais dû le faire, j'ai pas pensé, my bad. On va essayer de lui faire des PH, hein. pourquoi pas. Si jamais ça peut passer, lui enlever un petit moins 1, on dit pas non, mais c'est pas le cas. Tant pis. 547, la punitive, putain. Oh, ça pique à mort. Hein. Il joue full terre, ça on le sait. Je doute qu'il me fasse du retrait pas, par contre il t'a envoyé des, des grosses claques. Hein. Il y a moins qu'il fasse du très, du très lourd. J'ai lu un. Rien obscur, retour spontané. Ça, ça m'arrange pas, ça par contre. Ça m'arrange pas vraiment. On se PA. Après, je peux mettre une flèche. Euh... Oh putain, relou. On va faire ça. Je vais mettre une 10 P comme ça, voilà. Et on va pouvoir mettre des flèches de jugement et du coup, bah, faire très très mal. 1236 en non crit. Et la deuxième qui passe et qui tue, du coup, ce Xelor. Et on enchaîne forcément, bah, sur un troisième combat. On est parti pour le troisième et dernier combat. Face à un Zobal, bon. Malheureusement, on va pas pouvoir mettre directement euh, de grosses flèches de jugement. On n'a pas la bonne case. On va juste le dégager à des kilomètres. Parce qu'on connaît, hein, un Zobal. Ça va mettre le masque grimaçant et tout le tralala. Du coup, euh, si on peut clean un petit peu euh, le masque, on va essayer de se faire plaisir. Hein. On va essayer de se faire plaisir. Comme ça, T3, euh, on va essayer de poser des dommages euh, sur le Zobal. Il crit pas, parfait. En même temps, ça m'a étonné vu que je joue avec une vallée vénard. Donc, euh, en général, ceux qui jouent avec une vallée vénard n'ont pas forcément beaucoup euh, de coups critiques. Masque de l'infatigable, ok. Du coup, il réduit les dommages, c'est ça Ouais. Il réduit les dommages. Hum, tir puissant. Double flèche de jugement. Ça devrait faire le café. Bon. Ah putain, c'est vrai que ça débloque pas les, les putains d'ivoire. Merde, ça, j'ai pas pensé. My bad. On va se mettre à perpète. Il prend le moins 3 PM. Mais c'est vrai que ça pas l'esquive. Donc forcément. Il nous fait quoi Un pivot peut-être Libé. Putain, heureusement que je vais vers les PM. Parfait ça. Ça, ça fait mes affaires. Flamish. Ah, il va faire... Euh... Aguilar, exactement. Aguilar. Alors. On va mettre... L'œil de taupe, comme ça, on dégage l'ivoire du, du monsieur. Et c'est parti pour des petits... Non, on va faire un tir critique avant, comme ça on maximise les CC. C'est pas négligeable du tout. Et euh, les flèches de jugement qui vont commencer à pop et qui vont faire le café. Voilà, ça passe très très bien. On va se mettre, euh, j'allais dire perpète, mais pas du tout en fait. Il joue un quoir, non Le masque du quoir. J'ai vu qu'il a pas gagné de PM en plus. Après, c'est peut-être pas le meilleur placement que j'aurais pu adapter en vrai. C'est vrai qu'on lui a viré de la PO, donc euh... il a quand même pas mal de cases. Double Agula, en Zobal distance, full agi. Assez rare euh, d'en voir en vrai. Assez surpris. Il a le plastron au prochain tour. Hum... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se maîtriser de l'arc. Mettre le jugement. Tant pis, ça a passé sous euh, l'ivoire, c'est pas la fin du monde. On prépare la flèche du jugement. Puis on va se mettre ici, tiens. Bon, en tout cas, je sais qu'il va me cogner. 555. Après, euh, c'est peut-être le tour, justement, il va relancer le plastron. Donc, il va peut-être pas forcément me cogner, euh, ce Zobal. En vrai de vrai. Flamish. Double Agular encore. C'est vrai que petit à petit, ça me fait des dommages, quoi. Après, en vrai, putain, j'ai pas tilté, mais j'ai 30% R. 30% R, il met des Agulars à moins 500, là, depuis tout à l'heure. Ouais, 500, euh... Il tape quand même pas mal le pote. Hein. Allez hop, on lui glisse un coup de cac. Une flash de jugement. Et on tue ce Zobal. Parfait, on enchaîne bah, sur un quatrième et dernier combat. On est parti pour le dernier combat face euh, à un petit Xelor. Donc on se buff. On lâche le tir critique pour plus tard. On va se maîtriser aussi. On a ce 4 PA. Hum, tiens, un petit tir de barrage histoire de mettre quelques dommages. Je pense que j'ai. Je... Offrir un peu mes fesses, laisser en ligne de vue. Espérer qu'il me rush, comme ça je le représaille. Et prochain tour, bah justement je pourrais me placer pour le mettre dans un très très gros tour si possible. Donc ça pourrait être pas mal. Si jamais euh, il se met en ligne de vue, et ce qui est 
pour le moment le cas en fait. Donc euh, pas mal. Gélure. Il a 7 PA. Ok, il m'a un joli petit coup d'arc. Il me buff. Merci. Je t'en demandais pas tant. Tir puissant. Maîtrise de l'arc. On va se mettre euh, en diagonale. On va se mettre ici, tiens. Il reprend un bout de la punitive. Parfait. Alors ici, on a assez de PA pour faire le tour. Si jamais il casse pas la ligne de vue ou quoi. En gros. Petite flèche euh, d'Imo. Bon, le complice qui va me gêner par contre. Hmm, ça me cancel un petit peu mon bail là. En vrai. J'aurais dû rester ici, mais je pense à tous les coups, il aurait mis là en fait. Pour me gêner. Ouais, mais tout le total, la totale. T'as un fait chier. Dommage, dommage. Putain, j'aurais pu lui mettre la flèche de jugement, tout le merdier là. On lui aurait fait tellement du sale, ça a été magnifique. Mais enfin. On va faire ça. Un coup d'arc. En tout cas, ça fait des bons dommages. C'est ce qu'il faut dire. Tire de barrage. Putain, en fait, avec un double tir de barrage, il y a peut-être moyen, je pense. En vrai. Quoique. 542. Bon, dommage. On aura pu presque le clean, mais sans les petites synchros et tout, ça a été magnifique, les dommages. J'aurais juste aimé voir la petite prévue, parce que c'est vrai que j'ai même pas checké, mais je pense que ça a été juste astronomique, les dommages. Hein. On l'aurait tué à 100%, vraiment. 1200, putain mais il tabasse en fait lui aussi Il tape vraiment fort Il a un nébuleux ou pas Pourpre, abyssal Ouais nébuleux Exact Putain je pouvais pas avoir dommage, bon tant pis Du coup On tue ce Exolor et ça met un terme à cette vidéo Du coup c'était Keys J'espère que cette petite vidéo PP que Le cra vous a plu Et je vous dis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye